torcedor botafoguense, pensa que acabou? Acabou não, irmão, domingo, segundo tempo, bastidores da arquibancada, voltei aqui no canal que é a voz do torcedor do Botafogo de Futebol Regatas, é com imenso prazer, como diz o nosso hino, honrando as cores do Brasil de nossa gente, estamos aqui com você, seguidor dos bastidores da arquibancada e principalmente torcedor do Botafogo, nesta tarde, na qual vamos trazer um assunto bem relevante, bem importante. Gatito Fernandes, esse é o assunto da pauta nessa tarde. Temos aí uma declaração com exclusividade aqui para os bastidores da arquibancada e nós vamos trazer para você. Queremos agradecer a você que faz parte aqui do nosso canal, que deixa aí sua opinião nos comentários, que é atuante aqui em nosso canal, deixando a sua opinião favorável, deixe favorável. O importante é que você venha participar conosco, brigando pelos interesses da nossa instituição. Há cinco meses, Gatito Fernandes está aí afastado dos gramados desde o jogo contra o Vasco na Copa do Brasil. Depois teve um agravamento aí na seleção paraguaia também. E muito já foi falado sobre o Gatito. Só que é o seguinte, a gente procurou essa semana aí bater um papo com um botafoguense ilustre, que mora na Bahia, radicado na Bahia, amigo pessoal do Gatito Fernandes, na qual frequentava a casa do Gatito, na época que o Gatito esteve no Vitória da Bahia. As esposas são amigas até hoje. E ele me confidenciou algo que é muito importante. Ele falou, Petrônio, eu não quero que meu nome venha a público, porque eu não quero holofote, não quero cartaz, não quero nada. Mas é um botafoguense aí, conhecido de muitos, que deixou um depoimento bem importante. O Gatito, ele ficou muito estarrecido né, com a queda do Botafogo, ele se colocou realmente à disposição, muita coisa que foi falada do Gatito não procede, essa é a realidade, eles são amigos, né? não está falando como amigo, mas quem me passou essa informação, um torcedor do Botafogo, que merece total credibilidade, me confidenciou muitas coisas sobre o Gatito Fernandes, do amor que ele tem pela nossa instituição também, que pretende jogar a Série B pelo Botafogo, que pretende dar resposta dentro de campo, que botaram o Gatito também como um bode de expiatório, como ele estivesse fugindo da responsabilidade de entrar em campo. Isso não é verdade. Ele realmente tem uma contusão séria que está sendo tratada. Provavelmente ele volta aí no decorrer do Campeonato Carioca. O papo que foi me dado, eu falei assim, pô, cara, sem palavras... Né? você pode trazer no seu canal né, a visão do Gatito, o Gatito ele tem um comprometimento com a instituição, ele quer recolocar o Botafogo no seu devido lugar, então, Petrônio, acho que você deveria trazer isso no seu canal. Eu agradeço muito a esse botafoguense, que eu tenho uma amizade de muitos anos, que está radicado na Bahia, deixo aqui um abraço para ele, queria trazer o nome dele aqui, mas ele pediu sigilo, falou, não, Petrônio, não fala, o meu nome, eu só quero que você traga esse depoimento como esclarecimento para o torcedor do Botafogo. Muita coisa foi falada, né? o Gatito prefere não se expor, não falar, ele prefere dar resposta dentro de campo, porque acusações foram feitas, de uma forma até covarde em relação a ele, mas ele prefere ficar na dispensação, prefere dar resposta dentro de campo, dar a volta por cima e ajudar o Botafogo a voltar à Série A e, com certeza, né, porque ele é um ídolo do Botafogo, essa é a realidade, né, é o único ídolo que nós temos, muitos podem não concordar, na minha concepção, ele é um goleiro que está na história do Botafogo, campeão carioca pelo Botafogo e merece total credibilidade e respeito. Essa é a minha opinião, pelo papo que eu levei com esse ilustre botafoguense. E aí, torcedor do Botafogo, você acha que o Gatito realmente pode ser um diferencial na Série B? Dizem que uma grande equipe começa com um grande goleiro. Então a gente vê da mesma forma o Gatito se recuperando, né, o melhor da sua forma física. Eu tenho certeza que ele realmente vai ser muito útil para o Botafogo. E aí? O que, que você acha, torcedor do Botafogo? Deixe a sua opinião nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para nós. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. Não se esqueça, torcedor do Botafogo.
inscreva-se em nosso canal. Dê seu like.